Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute begrüßen hier zu einer weiteren Motorstellung auf meinem Kanal. Ja, ich möchte euch heute hier eine Seemaschine hier vorstellen. Ja, hier haben wir eine von der Marke John Deere. Es handelt sich um die 1520. Ja, ist leider hier nur für PC hier verfügbar. Das gute Stück hat ein Ladevolumen von 1410 Litern Saatgut und ein Gewicht von 4,5 Tonnen. Hat einen Leistungsbedarf ja, von 100 PS, entsprechend 74 kW. 6 Meter ist hier die Arbeitsbreite, 15 km/h die empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit. Wir haben den Reifen drauf, den 1590. Das Ganze gibt es hier jetzt so, wie er da steht, ja, für... 25.000 Euro Anschaffung, mit sind wir bei 1.275. Jetzt haben wir das Design von 1998. Dann gibt es das Ganze einmal 98 und ja 2000 das Ganze. Und dann gibt es das natürlich noch ja das ganze neue Design, wie wir hier sehen. So sieht das dann aus. Ja, aber was können wir noch machen? Wir können jetzt zum Beispiel ja hergehen und uns Spurreisen hinzufügen. Und natürlich hinten ein, ja, ein Geländer mit einer Warntafel noch dabei. Und mehr können wir hier leider nicht machen. Ja, aber ich denke mal, ist ja nicht schlimm. Wie man sehen, können wir hier die Standardfrüchte hier einsehen. Und ja, Direktsaat ist, hat die keine, sondern du musst davor gekuppert haben. Ja, und dann würde ich mal sagen, wir nehmen hier natürlich hier den John Der natürlich. Und ja, fahren mal vor und koppeln das Ganze mal an. Das hat also mit Simple IC die Unterlenker Montageschalen, die was wir hier einblenden natürlich können für Leute, die was damit natürlich hier spielen. So, wie wir sehen, haben wir das Ganze natürlich hier schon mal beladen. So, dann fahren wir mal rüber hier zu unserem Feld. Ich glaube, ich habe vergessen hier zu gruppern. Ja, und wie du hier siehst, für diese Drille sollst du, wenn du schnell am Weg bist, natürlich vorne ein Frontgewicht dran haben. Und jetzt, wie ich das mache, natürlich. Also, so, dann fängt dann vorne zu schwimmen. Das gleiche, wie wenn du ein, hast einen Anhänger dran und du hast das Gewicht falsch verteilt und du hast zu mehr auf der Deichsel, dann fängt dann vorne beim Fahren zu leicht zu schwimmen, ja, dass der dann hier so leicht ausfedert, dass dann vorne die Reifen zu wenig Kontakt natürlich haben. Also wenn wir sehen hier, da müssen wir gleich noch was machen. So, würde ich mal sagen, bleiben wir mal hier stehen und so. So, da haben wir jetzt hier das Feld mal vorbereitet. So, dann schauen wir mal. Starten wir jetzt mal hier unsere Maschine. So. Dann gehen wir her, klappen mal die Drille mal aus, ja. Automatisch entladen, nein, Abdeckung, ja, wollen wir mal öffnen, wir wollen mal reinschauen, wie das Ganze hier ausschaut. Wir haben ja coole Animation schon mal dabei. So. Und so, dann schalten wir mal das gute Stück mal an. Die Spurreisen, ja, ich habe es auch umbelegt hier auf Ö, weil bei mir das also andere Sachen nicht so entsprechend funktioniert. Jetzt werden wir erstmal hier den Spurreisen mal testen. Wie wir hier sehen, er geht relativ weit vor. Wir haben hier die Drille schon mal hier eingestellt. Wie wir hier sehen, entsprechend, wir machen jetzt hier 12 km/h. 15. Und wir sehen hier hinten, arbeiten tut sie ganz gut. Und ich finde, es ist ein cooles Gespann, muss man dazu auch noch sagen. Schauen wir mal vor. Schauen wir mal, wie das hier über die Spurreise natürlich hier auch passt. Hier, jetzt machen wir mal hier 
300 Körner pro Quadratmeter. Okay, ich habe jetzt hier den einen Mod hier mit drin. So. Spurreißen. Ich habe mal wohl wieder mal nach oben. So, dann schauen wir natürlich uns an, zwecks wegen der Position von die Spurreißen natürlich. Und dann schauen wir uns den Helfer auch noch gleich an. Jetzt sind wir jetzt hier, der ist jetzt genau hier in der Mitte. Das sieht schon ganz gut aus. Jetzt haben wir mal vor. Mal sehen. Jetzt schalten wir auch uns einen Helfer ein. Da wird wahrscheinlich die Spurreisen wieder einklappen. Ja, wird auch. Und wie man hier sehen, da gibt es gleich richtig Vollgas. Aber ich finde, es sieht schon mal ganz gut aus, wie der hier hinten natürlich hier arbeitet. Also alles so schön dynamisch ist. Und dann werden wir uns auch gleich hier unsere Locken mal anschauen. Da sind wir hier. Die Lok sieht schon mal ganz gut aus, wie wir sehen. Hier kommt also Safe Game und da haben wir natürlich hier unsere Lok und die ist schon mal Lokfehlerfrei. Und was will man natürlich mehr, wenn wir hier natürlich spielen? Eine saubere Spiellok natürlich. Ja, wir haben ja davor ja gesehen beim anderen, was dann da steht hier, dass also mit der Verschmutzung und dem Verschleiß, ja, der fährt ein bisschen zu weit rein für meinen Geschmack. Aber sonst finde ich, um ehrlich zu sein, kannst du mit der Drille doch hier relativ ganz gut hier arbeiten. Wenn man sieht, wir haben jetzt erst 9% verbraucht, also machst du doch mit der relativ viel Fläche. Ja, er ist jetzt auch viel zu weit hinten an. Das, also das gefällt mir nicht so. Ja, da sollte man dann überlegen, fühlt man nun natürlich hier mit dem Helfer oder man nimmt hier den Alternativhelfer oder man nimmt natürlich hier Curseplay. Das sind solche Sachen, wo man dann nachher für sich selber natürlich entscheiden muss. Ja, ich hoffe, es hat dir natürlich mein Video gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du wieder reinschaust. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao. Er fährt viel zu weit rein.